ձերթը գրում է։ Ժողովուրդորաթերթի տեղեկությունների համաձայն հայրեն իրավապահները Հայաստանի Հանրապետյան նախկին վարչապետ եւ Ռասիական զարգացման բանկի վարչության փոխնախագահ Տիգրան Սարգսյանին առաջիկայում գրավիրեն հարցակնության։ Քրեական գործը, որում շշափվում է Տիգրան Սարգսյանի անունը, կապված է Կիպրոսի օֆշորային սկանդալի հետ։ Այս գործում դերակատարում ունի նաեւ Արարացյան Հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարտ Արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Հիշեցնենք, որ գործարար փայլակ Հայրապետյանը հենց նրանց էր մեղադրում իրեն ունե զրկելու համար։ Սակայն նախկինում տարված քնության արդյունքներով գործով ամբաստ Ալ դարձավ գործարար Աշոտ Սուքյասյանը եւ տարիներ առաջ ցուցմունքներ տվեց թե առանց նախկին Վարչապետ Տիգրասարգսյանի եւ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի գիտության փաստաբանի խորհրդով նրանց օֆշորում բացված ընկերությունում բաժնե տեր է դարձել օկտագորցելով վերջիների սանձնական տվյալները որպիսի իր ձեռքից ընկերությունը չվերցնեն իսկ արդեն հետեղափոխական Հայաստանում երբ գործը քննվեց այլ մոտիվացիայով ապրիլի 15-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց եւ հայտնեց թե ապրիլի 13-ին մեղադրանք է առաջադրել հայ առաքիլական եկեղեցու թեմերից մեկի առաջնորդական փոխանոր նրա նկատմամ որպես խափանման միջոց ընտրվել է չհեռանալու մասին ստորագրությունը ըստ պաշտոնական տվյալների վերջինս 2010 թվականի ամրանը իր հետ քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ նախնական համաձայնությամբ խարդախությամբ իբրև ավրիկայի մայրցամաքում իրեն պատկանող ադամանդի հանքավայրում 12 միլիոն դոլար գումարի չափով ներդրում կատարելու դեպքով թաքցրել եւ խեղաթյուրել է դրա տեղաշարժն ու պատկանելությունը հասկանալի է որ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ խոսքեր գնում օֆշորային այդ աղմկալի պատմության մասին որի շրջանակներում 6 տարի կալ անկի տակ գտնվող աշոտ Սուքյասյանը արդարացվեց եւ ազատ արձակվեց։ Հիմա ըստ ժողովուրդ տորաթերթի տեղեկությունների իրավապահների կողմից հարցակնության գրավիրվի նախկին Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը առայժմ վկայի դատավարական կարգավիճակով։ 3 Տիգրան Սարգսյանի հետ զրուցելու թերթի բոլոր փորձերը ապարձուն են անցել։ Թերթը փորձել է ածեից պարզաբանում ստանալ երբ ինչ կարգավիճակով է Տիգրան Սարգսյանը հրավիրվելու հարցակնության, սակայն ածեից ավելի ուշ օրդորել են հարցը գրավոր ուղարկել։ Ժողովուրդ տորաթերթն այդպես էլ վարվել է սпасում է պատասխանին։ Հրապարակ թերթը գրում է Այս օրերին հայ հասարակության ամենի շատ հուզող հարցերից մեկն այն է թե ինչպես են քրեական հետապնդման ենթարկվող անձինք անհետանում իրավապահների տեսադաշտից մասնավորապես խոսքը վերաբերում է պեկ նախին նախագահ Գագի Խաչատյանի որդուն Գուրգեն Խաչատյանին ու նկատմամբ հետախուզում հայտարարվեց մարտիկ հետաքրքրվում են թե ինչպես է պատահում որ արտակարգ դրության եւ փակ սահմանների պայմաններ ու մեղադրյալն անհետանում է իրավապահների քթիտակից եւ այնել որերորդ անգամ հրապարակը փորձել է պարզել թե ինչ է տեղի ունեցել անհետանալու նախորեին թերթի աղբյուրները պատմել են որ Գուրգեն Խաչատյան աշխատել է մինչե որվա վերջ հանդիպում է անցկացրել մենեջերների հետ ինչ որ բաներ է քննարկել անգամ գրատախտակին գրաֆիկներ են գծել հետո խաչատրյանը դուրս է եկել հանդիպումների սենյակից խմել է իր սովորական էսպրեսոն մտել է աշխատասենյակ որտեղ տեսախցիկով սпасել են նրան որ ձայնագրեն կատակել է միկրոֆոնը կոստյումին փակցնելու մասին ապա մի ժամանդ մեջ տեսախցիկի առաջ պատմել է իրենց բիզնեսը խլելու պատմությունը թե ինչպես են հայաստանի հարաբերության նոր անկախ պետությունում իշխանությունների անմիջական մասնակցության մասնավորապես մասնավոր սեփականությունը խլելու փորձեր արել հիշատակել է անուններ եւ կարագրել ողջ գործ ընթացը հաջորդ օրն արդեն ահածն հետախուզում հայտարարեց հետախուզման պաշտոնական հայտարարության մեջ չնշելով նրա անունը բոլորը քաջատեղյակ են որ յուքոմի ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահը քրեական հետապնդման է ենթարկվում հոր ֆինանսների նախկին նախարար պեկ նախագահ Գագի Խաչատյանի պատճառով մամուլը բազմիցս գրել է որ իշխանությունները Խաչատյանին առաջարկել են խիստ պատկառելի գումար վճարել ազատության դիմաց խոսք է գնում մոտ 300 միլիոն դոլարի մասին նա անցած տարվա օգոստոսից կալանավորված է եւ թերթի տեղեկություններով ոչ մի քնչական գործողություն այս ընթաց կում չի կատարվում նրան ուղակի պահում են բանտում եւ կպահեն այնքան ժամանակ մինչև կմուծվի եւ որպիսի մուծվելու process նարագացնեն չեն սահմանափակվել միայն գագի խաչատյանի կալանավորմամբ չնայած տարիքին եւ առողջական վիճակին նրա եղբոր որդուն ունել են կալանավորել հիմա էլ հրա անգեի չեցվել գնալ խաչատյանի որդու հետևից մինչ այդ էլ յուքոմը խլելու գործ ընթաց է ծավալվել ի դեպ գուրգեն խաչատյանը երբեք պետական կամ քաղաքական ասպարեզում չի եղել եւ նրա կալանավորման պատճառով հայաստանի հարաբերության պետական մարմինները ամեն օր զանգեր են ստանում տարբեր միջազգային հարթակներից ու պաշտոնյաներից Իրենք են ստիպված լինում զանգեր անել տարբերողություններով եւ բացատրություններ տալ։ Իշեստենք, որ Ռուսաստանի դաշնության Վարչապետ Միշուստինը Գագի Խաչատյանի մտերի մնկերն է։ Վերադառնալ Գուրգեն Խաչատյանի անհետացման պատմությանը անհետանալուց առաջ նա մի նամակ բացատրություն տարածեց, որով հայտնում էր, որ գործ ընթացն իրավական չէ։ Հասկանալի է, որ երբ քննություն չի ընթանում, մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն, հանձնվել նշանակում է անորոշ ու երկար ժամանակով հայտնվել բանտում, առանց օրինական քննության հույսի։ Իսկ իրավունքի միջազգային նորմերն ասում են, որ անգամ մարդասպաններն իրավունք ունեն անաչար օբյեկտիվ քննություն 
Ռուսիան եւ նրա ծառաջարապատությունն ու իրավունքները պետք է հարգվեն անգամ բանտում։ Եվ վերջապես ամենակարևոր հարցը իսկ որտեղ է Գուրգեն Խաչատրյանը եւ իշպլաններ ունի։ Չէ որ յուրաքանչյուր հանց, որը փախուստի է դիմում, պետք է աչքի առաջ ունենա Վանոս Իրադեղյանի կամ Միրան Պողոսյանի, Միխայել Հարությունյանի, Գևորգ Կոստանյանի ու Գագիկ Բեգլարյանի ճակատագիրը։ Հավերջ թակնվել իրավապաներից նշանակում է ապրել թակուն կյանքով երկրից հերու կամ մի նկուղում թակնված։ Թերթին հայտնի է դարձել, որ Գուրգեն Խաչատրյանը Հայաստանից չի հեռացել, նա պաշտպանված մի կառույցում է եւ պատրաստվում է ներկայանալ։ Ընդվորում դա արվելու է կինոյի նման անակնկալի բերելով հետաքրքրվածներին եւ մոտապագայում։ Այսինքն մեզ սպասվում են դիտարժանորեր։ Թերթին ասացին, որ մինչ այդ եւ դրանից հետո էլ կլինեն աղմկոտ բաց այտումներ, ծայնագրությունների տեսանյութերի տեսքով, որոնք կապատուց են Գուրգեն Խաչատրյանի պնդումների ճշմարտացությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանը պաշտոնանք չի արվել այս մասին ֆակտորեյեմին փոխանցել են Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնից։ Կառույցից նաև ասել են, որ որևէ աշխատակից ազատման դիմում չի գրել։ Հիշեցնենք, որ պետական վերասկողական ծառայության պետի պաշտոնակատար Արգիշտի Քարամյանի նաացը տնօրենի տեղակալ նշանակելուց հետո մամուլը գրեց, որ կառույցում բունտ է հասունացել։ Շատերը չեն ցանկանում նրա հետ աշխատել եւ դիմումներ են գրել։ Նաեւ շրջանարվես տեղեկություն, որ Էդուարդ Մարտիրոսյանի համար Քարամյանի նշանակում նանակնկալ է եղել։ ժամանակ թերթը գրում է Մեր տեղեկություններով ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներից մեկը ցուցմունք է տվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Կասպարյանի դեմ խոսքը 20000 դոլար կաշարքի մասին է Ըստ թերթի աղբյուրի գումարը տրվել է որպես ճանապարհային գծանշումների աշխատանքների իրականացման հատկատ Ժողովուրդ թերթը գրում է Ժողովուրդ օրա թերթի տեղեկություններով նորանշանա գլխավոր հարկադիր կատարող Սերգեյ Մեղրյանը համակարգում պաշտոնի է տանում իր հարազատներին։ Հիշեցնենք, որ արդեն մեկու կես ամիս է ինչ գլխավոր հարկադիր կատարողն է եւ համակարգում արդեն կադրային ճարտ է սկսել։ Մասնավորապես հարկադիր կատարման ծառայության աշխատակիցներից թերթին հասած տեղեկությունների համաձայն Սերգեյ Մեղրյանն այս մեկ ամսվա ընթացքում ոչ մի բաժնի պետի հետ չի հանդիպել։ Փոխարենը կոնկրետ բաժնի պետերի միջնորդավորված ասել է ազատման դիմում գրեն գնան։ Ժողովուրդ օրա թերթը տեղեկացել է, որ ազատման դիմում են գրել հարկադիր կատարման ծառայության կոտայքի բաժնի պետ Արմեն Սարգսյանը, Արմավիրի բաժնի պետ Համբարցումյան Ալեքսանդրը, ծառայության օկնականներ Արթուր Սաֆարյանը, Վահագն Ֆահրաձյանը։ Պարզե որ աշխատանքից ազատված պաշտոնյաների փոխարեն պետք է նոր անձինք նշանակվեն եւ ահա գլխավոր հարկադիր կատարող Մեղրյանն իր հոր եղբոր որդուն։ Մեղրյան ֆրիդոմին նշանակել է հարկադիր կատարման ծառայության կոտայքի բաժնի պետ։ Ինչու են դա ահա կպետի գործողությունները հակասում Հայաստան Հարաբերության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդե գրած սկզբունքներին ու արված հայտարարություններին։ Այս հարցի պարզաբանման համար թերթը դիմել է գլխավոր որ հարկադիր կատարող օգնական Վարդուհի Պետրոսյանին, որը մեկնաբանել է։ Նա հերու ազգական է, ով երկար տարիներ աշխատել է ծառայության տարբեր ստորաբաժանումներում, հաշվի առնելով ծառայությունում արկա թափուր պաշտոնի հանգամանքը, ինչպես նաև Ֆրիդոն Մեղրյանի բանիմացությունը, հարկադիր կատարողի աշխատանքի փորձառությունը վերջինս նշանակվել է կոտայքի մարզի բաժնի պետի պաշտոնում։ Ժամանակ թերթը գրում է Անցած տարի հոկտեմբերին 1 միլիոն դրամ կաշարքը ձերքին ձերբակալված Արմավիրի հարկայինի պետի տեղակալի թելերը տանում էին դեպի Ռաֆիկ Մաշադյանի ամենամտերի մնկեր Մարատ Մարկարյան ու ուստի նրան հունվարին ազատեցին հարկային պետի պաշտոնից։ Դրանից հետո նա 4 ամիս ստեղության աշխատեց հարկային տեսուջ եւ հիմա երբ վերը հիշատակված կաշարքի գործը ստեղության փակվել է, Մաշադյանի ընկերը կրկին հարկայինի պետ է արդեն արագացնում։ Ուշագրավ է, որ օրենքը հարմարեցրել են Մարկարյանի նայմա ժամանակավ որ պաշտոնակատարը, քանի որ հարկային տեսուջից անմիջապես պետ թռիչ կորենքը թույլ չի տալ Պացարված չէ, սակայն որ այս ամիսների ընթացքում Արգիշտի Քարամյանի նշանակման օրինակով Մարկարյանին էլ հարկայինի պետ նշանակելու համար մի շրջանցող լուծում գտնվի։ Փաստերթը գրում է Փաստերթի տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող քաղաքասարակության ներկայացուցիչները բավական մեծ թվով իրավաբաններ, ինչպես նաև հենց իշխանության մեջ գտնվող առանձին անհատներ գործող իշխանության կառավարման երկու տարիների ընթացքում հասցրել են հիաստապել իշխանությունների դատա իրավական համակարգում վեթին իրականացնելու հետ կապված խոստումների չկատարումից։ Ավելին դժգոհության ալիքնայնքան է մեծացել, որ երեք այս հարցին ազգային ժողովում անդրադարձել է նաև Արչապետ Փաշինյանը ընդունելով, որ կառավարությունը 2019 թվականի ընթացքում չի կարողացել լուծել անկախ վստահելի դատական համակարգ ունենալու հարցը որպես պատճառ նշվել է թե իշխանությունները չեն ուզում ունենալ խամաճիկային դատարան եւ թե իրենց նպատակն է որ հայաստանում լինի անկախ դատական համակարգ սակայն թերթի կառավարության աղբյուրի փոխանցման իրականում կառավարությունը դատա իրավական համակարգը քարուկան չի արել չի ավերել ոչ թե արթարների շնորհիվ իսկ իշխանություններն էլ երկ մտում են ոչ թե վերոնիշալ պատճառներով այլ քանի որ գործող դատավորներին վեթինգի ընդհարկելու դեպքում կանգնելու են բավականին լուրջ փաստի առաջ բաննային է որ ըստեյության չնայած իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ քանիցս հայտարարել են վեթինգի ի անդրաժեշտության ու ոլորտում որ առաջ կարգավորում մտցնելու մասին սակայն չունեն դատավորների նոր բազա որպեսի վեթինգ իրականացնելուց հետո նոր դատավորներ նշանակեն ուստի իշխանությունները շարունակում են աշխատել գործող դատավորների հետ ու հնարավոր է իրենցով անելու ճանապարով ժամանակ թերթը գրում է 
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ այդ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության առանձին ներկայացիչներ փորձում են ամբողջ ուժով պոպուլիստական ելույթներ ունենալ կամ պոպուլիստական նախագծեր ներկայացնել դրանովից ցույց դնելով իրենց հոգատարությունը Հայաստան եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Երեկ նման պորտկմամբ հանդես եկավ խմբակցության Քարտուղար Արման Աբովյանով, փորձեց վարչապետ Փաշինյանին բացատրել, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ֆունդամենտը Արցախյան բանակցություններում պետք է լինի, Արցախի դե ֆակտո անկախության դե յուրե միջազգային ճանաչումը դա ներկայացնելով իբրև բհկ դիրքորոշում։ Ինչպես ընդունված է ասել Փաշինյանը ասֆալտին փրեց Աբովյանին հայտարարելով, որ դա ոչ թե բհկ-ի, այլ հայ ժողովրդի դիրքորոշումն է։ Մյուս կողմից ովով, բայց բհկ-ն գոնե իրավունք չպետք է ունենա խաղալ հանրության հայրենասիրական զգացմունքների վրա նկատի ունենալով բյուջեից այդ ֆոն բանակից տարված միլիոնավոր դոլար գումարների մասին վերջին բաց հայտումները։ Ժողովրդերը գրում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագա Գուրգեն Խաչատրյանի որդին հասցրել է իրավապահների քթիտակ թակնվել քնությունից գրավոր հրաժարվելով կալանավոր լինելու կարգավիճակից։ Հիշեցնենք ապրիլի 30-ին հայտնի դարձա որ նրա նկատմամբ արկա մեղադրանքը լրացվել է եւ նա մեղադրվում է կաշարք ստանալու աջակցելու համար, ինչ դեռ մի քանի օր առաջ Գուրգեն Խաչատրյանը անարգել հարցազրույցներ էր տալիս հանդիպումներուններում եւ խոսում իրենց ընտանիքին պատկանող յուքոմ ընկերության մասին։ Այդ ինչպես ստացվեց որ իրավապահների ուշադրության կենտրոն ունում գտնվող հաճատրյանը հանկարծ հասցրեց անհետանալ որի նկատմամբ փետախուզում է հայտարարվել այս հարցը ընչում է արդեն մի քանի օր եւ իրավապահները դարձյալ քննադատության թիրախում են ժողովրդորաթերթը իրավապահ մարմիներին մոտ կանգնած իրաքբյուրներից պարզել է որ հաճատրյանի մասով հստակ ինֆորմացիա կա նա երկրի դուրս չի եկել ստուգվել են եւ պետական սահմանները եւ հայաստանի հանրապետության սահմանները զարտուղի ճանապարով հատելու բոլոր հնարավորությունները անգամ գետերի միջով անցնելու տարբերակները հաճատրյանը թակնվում է հայաստանում թե որտեղ է թակնվում առաջիկայում կամ կպար Սվի կամ այդպես էլ կշարունակվի հետախուզում է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի դեպքում որի մասին եւս ինֆորմացիա եղա որ Հայաստանում է մնում սակայն այդպես էլ չեն գտնում նրան արդեն 2 տարի ժողովրդերթը գրում է Ավելի քան 2 ամիս այսինքն Հայաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքից ի վեր ինչ Հայաստանի հարաբերությունում բժշկական պաշտպանիչ դիմակների գները չեն կարգավորվում։ Չնայած մեծածախ ցածր գնին եւ միջայդ դեղատներում նույնիսկ 30 դրամով վաճառելուն, այսօր դեղատներում դրանք վաճառվում են զգալի բարձր գնով։ Ամենակարևորը բժշկական պաշտպանիչ դիմակների ոչ միայն շուկան է անվերահասկելի, այլև որակը որևէ կարուշ չկա, որը պետք է ստուգի կամ վերահասկի դրանց որակը, իսկ տմփփհն միայն զբաղվում է խոշոր ցանցերում առկա գների ուսումնասիրմամբ։ Եվ չնայած դրան այսօր դեղատաներում բժշկական մեկ դիմակը վաճառվում է 2 2010-250 դրամով Արմ Լուրեյը մտերեկացա որ բժշկական դիմակներ վաճառվում են անգամ լիստ է եմ կայքեջում ունեն տարբեր գներ 70 դրամից սկսած մինչև 180 դրամ մի քանի հեռախոսազան գերանելուց հետո պարզվեց որ 70-110 դրամանոց բժշկական դիմակը դեղատաներում վաճառվում է 2010-220 դրամով լիստ է եմ հայտարարություն տեղադրողները դիմակ վաճառում են մեծածախ տարբերակով իդեպ տեղեկացնենք որ պարետի որոշմամբ մայիսի 4-ի ցարկելվում է արևտրի օբյեկտներ հաճախորդների մուտք նառան ծանհատական պաշտպանության միջոցների դիմակի եւ ձեռնոցների ըստ առողջապահ ցան նախարար արսեն Թորոսյանի դիմակները պետք է փոխվեն յուրաքանչյուր 3-4 ժամ ամեք, քանի որ դրանք կուտակելով ջրի կաթիլներն ու փոշին վտանգավոր են դառնում ստեղծելով բարենպաստ միջավայր վիրուսների եւ այլ միկրոօրգանիզմների համար։ Հիմա հարց որտեղից նվազագույն 68000 դրամ աշխատավար ստացող քաղաքացուն այդ քան գումար, որպեսի նա կարողանա օրվա ընթացքում մի քանի հատ դիմակ գնել եւ անվտանգ ապրել։ Փաստերթը գրում է Արկա իրավիճակով պայմանավորված կրթական համակարգը եւս աշխատում է արտակարգ ռեժիմով, որոշումներն էլ ընդունվում են հրատապ։ Հայկական կրթական միջավայր պորտալում արդեն իսկ հրապարակվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ ոչ պետական բուհերի 2020-21 թվականների արկա ու ստարվան ունելության սկզբունքները, ինչպես նաեւ ստեղծված իրավիճակում ու ստարվա ավարտի ու ընդունելության գործընթացի կազմակերպմանը վերաբերող դրույթները։ Մի դեպքում նշված է, որ այս տարի ոսկե մեդալի քննություններ չեն անցկացվելու եւ այն շրջանավարտները, որոնք ոսկե մեդալի հավակնորդ են, հաջորդ տարի հնարավորություն կունենան ասնակցելու քնությունների մեկ այլ դեպքում էլ ասվում է որ ընդունելության մրցութային արարկայի քնությունից հավասար միավորների դեպքում ըստ հավանականության առավելություն է տրվելու շատրություն առաջինը մեդալակիր դիմորդների այս հակասության վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու համար փաստը դիմել է կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության հասարակայնության այդ կապերի եւ տեղեկատվության վարչությանը մեդալի քնությունների մասով նախարարի տեղակալն արդեն ասել է որ քննարկում է քնության անցկացման հնարավորությունը նախարարությունը բավական բողոքներ է ստացել այս մասով եւ հնարավոր է որ այդ որոշումը վերանայվի քնությունների անցկացման մասով ընթանում են քննարկումներ հայտնել են վարչությունից փաստացի հերթական անգամ գործ ունենք բոլորիս ծանոթ երևույթի հետ երբ իրար հակասող որոշումներ են ընդունվում հետո նոր սկսվում է դզել փչելու գործընթացը հրապարակ թերթը գրում է 
Finanțele în aghi n-a chiar gagi cu hațat rian în vortun. Eu cum încă ruțan tânor în neri xoroti n-a chiar gagi cu hațat rian în haite nabelu. Amari șchan suneri eb masna vora pe sas gai n-am vătangut san tara ut sune gela gui inci keren gorza drum. Nicol pășnia ne rangele amen gnov haite nabelu ne rani sc chait nabelu deb cum spar națele pajel patas chana tunerin. Parcă pe tiri rang cata elu amar aten husat khaile de zernar cum gerek berman în gen tarpel micanians voronc cas catumen gurgen hațat rian pa xus de calt mai gerpelu hartum. Cine ta pat suis nerci can. Avem abar hui suner vor berman gen tar cat anzing aten. Pădvalnerul menalov că vor oșe în ochi nel că niște înhaite n-a bărbat lupa